vive até os 80. Quem se aposenta com 65 anos, vive até os 70. Então, quando querem empurrar a aposentadoria para uma idade maior, não é só aproximar do fim da vida, mas também aproximar o fim da vida da idade de se aposentar. Eu enxergo da seguinte forma, na verdade é uma, é uma crise que foi causada pelos mais ricos e está sendo paga pelos mais pobres. Né? No caso da reforma da Previdência, isso se expressa claramente quando você percebe o seguinte, que quem usa mais da Previdência Pública é o mais pobre. E, e, o que, e nas regiões que tem menos expectativa de vida. Portanto, a reforma da Previdência afeta essas pessoas, afeta os moradores dessa região, afeta essa população. Bom, primeiro eu não acredito no rombo da Previdência. Eu acho que a Previdência, ela é sim sustentável. A questão é que ela é uma poupança para... Toda vez que a política vai mal, a economia vai mal, é um recurso que o governo quer ter para pegar dinheiro. Né? Eu acho que aqui no Brasil a política PMDB, PSDB, esse projeto econômico de desenvolvimento do país, sem a distribuição da riqueza, sem garantir os direitos sociais, é muito antigo. Né? A reforma da Previdência vai se impactar o futuro das nossas gerações, aí a gente que está com 30, a moçada de 20. E a gente não pode permitir que o governo faça planos de tão longo prazo que, sem nenhuma garantia da melhoria para a população. Eu sou o Alex, participo da Intersindical, instrumento de luta e organização da classe trabalhadora. Na Intersindical a gente está com uma discussão de tentar barrar esses ataques do governo Temer, principalmente para a reforma da Previdência, parando os locais de trabalho, discutindo com os trabalhadores, nas indústrias, nas fábricas, e não tentar politizar essa discussão para uma questão da corrupção, ou combate à corrupção, ou uma questão de só fora Temer. O problema é muito maior do que o fora Temer. O problema é a exploração do capital em cima dos trabalhadores e essa super exploração que está aumentando nesse período período está se intensificando no período Temer. Então a nossa preocupação é, para além de marchas para Brasília, para além de uma discussão politizada, é uma discussão que também é política, mas é de parar a produção, parar as fábricas e a produção de mais-valia. Eu acho assim, na minha opinião, na, na opinião acho que de, de todos que, viemos, que, que vieram com nós aqui, é o seguinte, é valorizar mais os trabalhadores, entendeu? valorizar mais os servidores públicos e, a escola, e as escolas, porque você vê aí, ó, nem, os, nem os professores estaduais municipais não estão tendo valores, entendeu? Não estão tendo nem material nas escolas para trabalhar. Onde está o valor do funcionário? Entendeu? Aquele que vem educar, aquele que vem dá o início da tipo assim, o início da, da nossa educação para sermos alguém na vida, entendeu? E se esses não estão tendo valor, como que vai ser o mundo, entendeu? Como que vai ser? Se, se os que ensinam não tem valor, não, como, o mundo fica perdido. Então a gente tem que ir na luta a favor desses aí e a favor daqueles que precisam e necessitam que a classe baixa também. Então, a carreira do professor já é precarizada. E com a reforma dos professores, nós teremos aí o um limbo, porque nós teremos a categoria cada vez mais precarizada. Você tem aí, por exemplo, já diversos professores que estão doentes, o adoecimento em sala de aula. Para contribuir com isso, a demanda de tempo, a falta de condições mínimas de trabalho. Então essa reforma, ela vai fazer com que o professor vivesse mais isso ainda cotidianamente. Ou seja, fora isso, tem a questão ainda do trabalho da educação, que é um trabalho que não é fácil, é um trabalho de base, ou seja, você tem aí uma dificuldade extrema e proposital feito por esse governo, porque ele está preocupado em agradar quem ajudou ele em relação à dívida externa, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento, 456 bilhões. A Previdência não tem rombo, a Previdência ela tem superávit. O grande problema está hoje, a utilização dos meios de comunicação para quebrar isso frente à opinião pública. E a gente precisa das mídias alternativas também para que isso fique visível para a população mais carente, porque a base precisa saber o que está acontecendo.
O governo sempre coloca que a, a, né, a conta da crise deve ser paga pelas cla classes oprimidas. É, nós vemos que, ao contrário, essa crise ela foi é, gestada pela, pelas classes burguesas, ela deve ser paga pelas classes burguesas, né? uma luta aí que, por que não cobrar outros impostos da, da burguesia, né? imposto sobre herança, né? por exemplo, né? taxar transnacionais, enfim, fazer um tipo de cobrança nesse sentido e não taxar os trabalhadores que são as vítimas dessa, dessa disputa burguesa para atingir o comando do, do país. Há uma luta entre, classe, né, entre a própria classe burguesa, entre as frações aí que são é, bancadas pelo capital financeiro, para uma disputa do poder. E a classe trabalhadora, nesse sentido, acaba né, saindo prejudicada e ela não deve pagar essa conta, porque ela não é a geradora da crise. Olha, eu então, acho que o, fu o primeiro, o, o fundamental é auditar a dívida pública, acho que isso está na ordem do dia. No caso da, da Previdência, se você parar para pensar que tem milhares de grandes empresas que devem fortunas para o governo federal e para a Previdência, isso deve ser também retomado. E no que diz respeito às reformas, eu acho que é, a gente resolve a crise com democracia. Como assim? A gente precisa começar a ter a cultura de discutir, de debater publicamente os problemas. Então, assim... Essa desculpa da, da crise para fazer a reforma da Previdência, ela não, não existe porque a Previdência não é deficitária em primeiro lugar, ela é superavitária. Mas, para além disso, é, o período Lula, que houve uma conciliação de classes e alguns benefícios, algumas migalhas para os trabalhadores, hoje essa migalha não é possível. E o capital quer recuperar essa recomposição de lucro, penalizando o trabalhador que já recebe muito pouco. Nos últimos anos, o arroz salarial, a precarização do trabalho, ela se intensificou no período Lula para cá, mesmo o período do FHC no período Lula. Então a gente tem que brecar esses ataques e que o capitalista pague pela crise, não o trabalhador. Continuar indo para a rua, continuar com esses atos maravilhosos que a gente está vendo aqui, porque é só assim que a gente vai criar as condições políticas para barrar no Congresso, porque a gente tem um Congresso conservador. E esse Congresso conservador, ele só vai demover das suas ideias se houver uma pressão popular, uma massa de pressão popular.